你敢想象吗？十七岁女孩竟在父亲的眼皮底下消失，绑匪多次打来挑衅电话，时而道歉，时而威胁，时而又给出虚假的希望。女孩究竟遭遇了什么？绑匪又为何如此嚣张？接下来，让我们一同深入这起惊心动魄的案件。故事要从1985年5月31日那个酷热难耐的下午说起。这一天，气温一下飙升到了38度。雪莉和她的男友以及高中同学们一起参加了一场泳池派对。这个活力满满的女孩，怎么也想不到，一场噩梦马上就要降临了。雪莉的家住在南卡罗来纳州列克星顿镇一个宁静的乡村，房子被茂盛的树林环绕。她的父亲罗伯特是当地备受尊敬的牧师。那天，罗伯特在二楼的办公室忙碌着，偶然间，他看到雪莉开车进了车道，停下车去取邮件。仅仅几分钟后，当罗伯特再次望向窗外时，他的心一下子就沉到了谷底。女儿的车还在原地，发动机嗡嗡作响，车门大敞着，可雪莉却没了踪影。罗伯特慌了神，一边大声喊着女儿的名字，一边冲出去找，但回应他的只有让人心里发毛的寂静。他立刻报了警，警长很快就赶到了。罗伯特急切地向警长解释，雪莉是个听话懂事的好孩子，绝不会无缘无故地消失。警长和调查人员敏锐地察觉到事情绝不简单。虽说还没到24小时的等待期，警长还是果断地请求了支援。在等待其他警力的过程中，警长和罗伯特沿着可能的路线仔细寻找，结果还是一无所获。没过多久，大批警察赶到了现场，他们展开了地毯式的搜索，怀疑雪莉可能遭到了绑架。当局很快成立了特别工作组，大规模的地面搜索。周围的县也纷纷帮忙，好几百位居民自愿加入了搜索队伍。可时间一分一秒过去，雪莉就像人间蒸发了一样，一点踪迹都没有。尽管目前还没有直接证据表明这是一起联邦犯罪，但调查人员还是紧急向联邦调查局求助。第二天早上，特工约翰就赶到了雪莉的家。这起神秘的失踪案让经验丰富的约翰都感到困惑不已。雪莉来自一个幸福美满的家庭，根本没有离家出走或是跟人私奔的理由。就在所有人几乎要绝望的时候， 6月3日凌晨2点三十分左右，一个电话打破了夜的宁静。罗伯特接起电话，电话那头传来了一个陌生人的声音。对方声称自己绑架了雪莉，这个神秘的绑匪先是为自己的行为道歉，然后坚决表示会把雪莉送回来。他明确的表示这不是一通勒索电话，并告诉罗伯特晚些时候他们会收到一封信。说完便匆匆挂断了电话。尽管之前已经安装了电话窃听器，但这个电话太过短暂，根本无法追踪。大家立马就想到了那封信，觉得里面可能有雪莉下落的线索。为了能尽快找到这封信，他们连夜叫醒了镇上的邮政局长，让他在黎明前把邮局打开。接着，大家开始一封一封的仔细筛选信件。大概半个小时后，他们总算发现了一封写给罗伯特一家的信件。这封信被小心翼翼地放进证据袋里，很快就被送往法医实验室做深入分析。当他们开始读这封信的时候，原本的兴奋一下子被恐惧给取代了。信的标题是遗嘱，开头写着“我爱你，爸爸妈妈，还有所有其他朋友和亲戚，我的思绪将永远跟你们在一起，在棺材里被合上。”调查人员证实，笔记确实是雪莉的。他们马上对这封信进行分析，包括指纹、头发、纤维等等。可这得花好几周的时间。此时没有人知道雪莉的命运，而那个绑匪掌握着所有的答案。他说过会再打电话。6月3日晚上8点，电话铃声再次响起。Hello. Did you receive the letter today? Ah,、uh, yes, I did. Okay, so you know now that this is not a hoax call. Yes, I know that. Hey, listen, listen real carefully. I got to hurry. Um,、uh, I know these calls are being traced. Ah,、uh, is Sherry with you? Sherry is now part of me, physically, mentally, emotionally, spiritually. Our souls are one now. Your souls are one now with Sherry. Yes, and we're trying to work this out. So please do what we ask. 幸运的是，这次追踪成功了。可绑匪特别狡猾，警方还没赶到，他就像个幽灵一样消失得干干净净，没留下任何有价值的线索，甚至连指纹都没有。从表面上来看，绑匪并没有说出雪莉的具体位置。不过，对联邦调查局来说，这些电话给了侧写师一次了解他的机会。侧写师的工作原理是基于犯罪现场的细节，包括犯罪手法、受害者的情况等等因素，构建出犯罪嫌疑人的心理和画像。他们认为，绑匪是一名二十多岁到三十岁出头的白人男性，智力水平高于平均值。他很可能是一名蓝领日工，从事建筑工作，日常生活压力过大，并且有犯罪前科。这段时间对雪莉的家人来说是最痛苦迷茫的日子。
他们不清楚雪莉正在经历什么，也不知道自己能做些什么。终于，绑匪在六月五日再次打来了电话。Listen carefully. They c a n w a y 378 West to Traffic Circle. Turn left at White Frame Building. Six feet beyond, we're waiting. God chose us. 对方给出了寻找雪莉的方向，调查人员马上前往指定地点，心里默默祈祷还能找到活着的雪莉。然而现实是残酷的，在他神秘失踪的六天后，调查人员在树林里发现了雪莉的尸体。这里离他家大概二十七公里，由于整整一周的高温天气，尸体已经严重腐烂，这给法医确定死亡时间和原因带来了极大的困难。雪莉的不幸让整个社区都陷入了极大的悲痛。一千多名哀悼者参加了这场葬礼。然而，就在葬礼当晚，那个丧心病狂的凶手居然再次拨打了雪莉家的电话。他在电话中炫耀自己是如何性侵并杀害雪莉的。在跟雪莉母亲谈论雪莉的时候，他错把雪莉造成了道恩。道恩是雪莉的妹妹，两长得很像一对双胞胎。这个细节让调查人员很担心，因为凶手可能会把杀人的执念转向道恩。在雪莉被绑架的两周后，也就是六月十四日。九岁的戴布拉在自家前院玩耍时，被一名神秘人强行掳走了。孩子的尖叫声引起了邻居的注意，可由于速度不够快，绑匪还是顺利逃脱了。邻居们只看到一些模糊的身影，而嫌疑人的特征和作案手法跟雪莉案极其相似。在雪莉案中，凶手的电话成了调查人员获取线索的重要途径。然而，戴布拉都快失踪一周了，他们却始终没收到凶手的任何信息。为了引诱绑匪打电话，警方设了一个巧妙的局。在雪莉的追悼会上，调查人员借助当地媒体大肆宣传，特工们希望凶手能通过雪莉的追悼会重新燃起对雪莉妹妹道恩的迷恋。他们摆上了雪莉的私人物品——考拉熊来吸引凶手。午夜过后，电话铃声果然响了，凶手真的打来了，还明确的说道：“下一个要绑架的就是道恩。”尽管道恩面临着威胁，但他还是忍受着这个杀害他姐姐凶手的辱骂。警方则在追踪电话的来源，然而就在电话挂断之前，凶手给出了方向。调查人员按照绑匪的指示去找，在那里他们发现了戴布拉的尸体。此刻，道恩成了最危险的人，他成了下一个目标。因为证据太少，执法部门很是沮丧。幸好法医将为案件带来重大突破。前面我们提到过，凶手曾经让雪莉写过一封遗嘱，实验室通过静电检测设备检测到了肉眼看不到的图像。设备的工作原理跟印刷机相反，不是靠墨水覆盖凸起的字母，而是用石墨去填充文件上的凹痕。当类似保鲜膜的成像膜覆盖在文件上时，一个可读的图像就出现了。经过几小时的检查，他们发现凹痕书写的内容似乎是一个电话号码和名字。虽说电话号码有一位数不太清晰，但根据区号和名字确定位置就容易得多。基于这个名字，调查人员最终确定这个号码来自阿拉巴马州一个叫乔谢波德的人。他们仔细查看了乔的通话记录，发现他曾接到一个来自南卡罗来纳州莫里湖的电话。这两个地址都引起了警方的高度关注，因为他们很可能跟凶手有关。测写师和警察一同前往阿拉巴马州的地址。当他们见到乔时，发现他并不符合测写特征，但他很可能跟凶手有关联，所以警察必须弄清楚他和莫里湖那个地址的关系。乔解释，那通电话来自他父母在南卡罗来纳州的家。地址属于爱丽丝和沙伦谢波德，于是调查人员一刻也不停，马上前往莫里湖的地址。这所房子距离警方发现戴布拉的尸体仅仅只有三公里。当见到谢波德一家时，感觉又走进了死胡同，因为除了爱丽丝的职业，其他方面好像都不符合测写。但警察还是按照惯例询问起来。谢波德一家告诉警察，他们最近刚结束为期六周的旅行。当警察随口问起他们知不知道雪莉和戴布拉的谋杀案时，谢波德夫人变得越来越紧张。夫妇俩开始怀疑他们的看家保姆拉里贝尔。当他们描述贝尔的时候，侧写特征逐渐对上了。贝尔是个三十多岁的白人男性，跟父母住在一起。有时他会帮爱丽丝做些家庭建筑方面的工作。就在几天前，谢波德一家度假回来的时候，贝尔还去机场接了他们，并且跟他们详细谈论了这些案件。他对案件的新闻特别关注，甚至还保存了报纸上的相关文章。警方怀疑凶手可能用武器强迫雪莉上车，于是他们询问爱丽丝有没有枪。爱丽丝带他们走到一个抽屉前，却惊讶地发现原本放在那里的左轮手枪不见了。警察让夫妇俩听凶手的电话录音，结果确认声音就是贝尔。不仅如此，他们还得知贝尔第二天会回来工作。
。调查人员在贝尔的住所设下了埋伏。一九八五年六月二十六日早上七点十九分，贝尔沿着高速公路前往谢泼德家，丝毫没有注意到后面有一辆没有标记的警车跟着他。警察通过无线电通知另一辆车在十字路口拦截住他。这回调查人员总算抢先一步，成功困住了贝尔。贝尔没有做任何抵抗就被捕了。尽管已经有了强有力的证据指控贝尔，可大多都是间接证据。在南卡罗来纳州，一份供词能确保判处最高刑罚，所以警方需要想办法让贝尔认罪。他们请求联邦调查局设置一个特别的审讯室，比如在审讯室里挂上一些受害者的照片，在桌子上放指纹卡，让他环顾房间四周时能想起受害者。就在警察准备审讯的时候，他们拿到了对谢泼德家的搜查令。在接下来的十二个小时里，法医组仔细搜查了房子的每个角落，就像侧写师预测的那样，房子被精心打扫过，尤其是贝尔住的房间。但在整洁的表象之下，还是发现了他的罪恶。干净的床单下面藏着一张又薄又脏的床垫，床垫下面还有一本色情杂志和那把谢泼德先生失踪的左轮手枪。尽管地毯被吸尘过，但在吸尘器够不到的地方，找到了一根金色头发。经过实验室比对，这根头发与雪莉的头发相符。在寻找证据的同时，贝尔接受了审讯。警方假装同情他，想从他那获取些信息，但贝尔始终否认一切。他提出了一个奇怪的请求，想见道恩和希尔达。为了让他认罪，道恩和希尔达同意跟他见面。当他们走进房间时，贝尔开始喃喃自语，说自己很抱歉，还试图找借口。但他始终没像大家期望的那样承认说，说我做了，我很抱歉。希尔达对他说：“我知道你就是杀害我女儿的那个人，我可以诚实的说，我不恨你。”贝尔流泪了，但也仅此而已。经过数周的证据收集，调查人员总算拼凑出了1985年5月31日的事发完整经过。那天，贝尔送母亲去看医生之后，他看到了雪莉。这个年轻的女孩在某些方面勾起了他的淫秽欲望。当雪莉离开停车场，贝尔的欲望彻底冲垮了他仅有的理智。他紧紧盯着雪莉，等他把车开进车道去取邮件时，贝尔猛地冲上前抓住了他。他把雪莉带到莫里湖的谢泼德家，接着取消了和朋友的晚餐。他撒谎说要留在谢泼德家看棒球比赛，但实际上他已经把雪莉绑在了床上。证据表明，雪莉在被杀之前遭到了性侵。在他失踪的十二小时后，贝尔用胶带捂住他的嘴，导致他窒息身亡。最终，十二名陪审团花了不到一个小时就认定贝尔犯有一级谋杀罪。谋杀戴布拉的罪名是单独起诉的，而且他被再次认定有罪。一九九六年十月四日，拉里贝尔为他的罪行付出最终的代价，他在南卡罗来纳州的电椅上被处决了